In the class, we will discuss the financial accounting. IFRS chapter International Financial Reporting Standards. That is the convergence of the Korean class. We discuss the IFRS. That is the generally accepted accounting principles. Gap, national gap, international gap. That is the national gap. That is the international gap. This is international gap. Upon our class, the Kathavar in Dingle, our class, Kathavar in the Shesham, Euro class lake, Kadak. Upon in the class number discuss in the Pradhanam item, our chapter lay important itila, bagangal, matramanaka in your class, cheda in the baki itiverna, particle. The difference between IFRS and INTAS. Upon Namakaram, IFRS the Barnet in Dingle, International Financial Reporting Standard. The country follow the accounting standards in IFRS. International. Now, India is the follow the India. That's why we have to say that IFRS is the national gap and international gap. Now, India is the national gap. The country is the follow the accounting standard. Now, India is the national gap and the accounting standard. This is the International Financial Reporting Standard. That is the country in the countries follow the accounting standard. That is the difference. This is the important thing. This is the main difference. We have to do the easy to difference. This is the class. IFRS stands for International Financial Reporting Standards. That is the IFRS International Financial Reporting Standard. That is the IFRS International Financial Indian Accounting Standard. That is the difference between IFRS Indian Accounting Standard. Next is the difference IFRS developed by International Accounting Standard Board. This is the name of the detail. IFRS developed by IASB. That is International Accounting Standard Board developed by IFRS. Nal ini uru IFRS ini modify cehida, lengan adine converge cehida tulah dana inde INTAS. Pem IFRS ni lindum kore bahagangal edittir tadine unda modify cehida Indian Accounting Standard lek edittir tulah dana dana INTAS. Adir develop cehida dir develop by Accounting Standard Board an. Pem IFRS IASB ane lengan indani ASB ane, nama ke ingne akit cehida am ASB. Accounting Standard Board is developed by IASB. That is a difference. Now, companies in more than 110 countries have adopted IFRS. Now, IFRS adopted by IFRS. Nutipatolam countries gel countries gel ini lala company follow chain nanti iuru IFRS. Enal India S endane adopted by only in Indian companies. Indian companies matram follow chain na accounting standard ani India S. Enal IFRS etre ani one ten countries le, alinggil more than one ten countries le company gel follow chain nanti. Pine IFRS provides a clear instruction on the how to adopt IFRS for the first time. First time mil tanne IFRS engene adopt cihiam nalla din loru clear instruction IFRS provide cihi nende. Enal endan it does not give any clear instruction on the first time. Enal India S il Indian Accounting Standard le first time mil engene adopt cihi nam nalla di instruction onnum teren nalla. Karena IFRS il nindum converge cihi dite lalengil modify cihi dite lal bagaman India S. Pine preparation of consolidated statement is required. 
അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസിൽ എന്താണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൺസോൾഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷോയിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഷോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എഫ് ആർ എസിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൽ ഫോളോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഡ്യ എ എസിലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഐ എഫ് ആർ എസും ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഫ്രം വിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസിൽ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളും അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ പല ഫോമുകളുമാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസിൽ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളും അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ അത് അനദർ ഫോംസുകളുമാണ് വരുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അതാണ് എഫ് എ എസ് ബി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ടെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആ ബോർഡ് ടെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസിൽ ഫൈവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഫൈവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകൾ ടെൻ ആണ് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നതും അഞ്ചെണ്ണം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നതുമാണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അതിൽ തന്നെ ഐ എ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകളാണ് എഫ് എ എസ് ബിയിൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും അഞ്ചെണ്ണം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഐ എ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകളാണ് അത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ടു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും എഫ് എ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്തിന് ഐ എ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണവും പിന്നെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് രണ്ട് എലമെൻസുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകളാണ് അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലും ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സിലും വരുന്ന ഫോമുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡിൽ ടെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ആണ് അഞ്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നതും അഞ്ച് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതും അതിൽ തന്നെ ഐ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന മൂന്നും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണവും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ എലമെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നതും ആ ഫൈവ് എലമെൻസുകൾ ഐ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് എലമെൻസുകളാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റി പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇത് മൂന്നും ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ബാക്കി ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഫൈവ് എലമെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകളാണ് ഐ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ
ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻറ്റിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൺട്രോൾ മുഖേനയോ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് അസെറ്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അസെറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിലുള്ള അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ലയബിലിറ്റീസ് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം ലയബിലിറ്റി ബാധ്യതയാണ് അത് ഫ്യൂച്ചർ സാക്രിഫൈസ് ആണ് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൊടുത്ത് തീർക്കണം എന്നാൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സാക്രിഫൈസ് ആണ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് പ്രസൻ്റ്ലി ഒബ്ലേജ് ടു മേക്ക് ടു അതർ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻസ് മുഖേന എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള സാക്രിഫൈസിങ് ആണ് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി നമുക്കറിയാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ദ റെസിജൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പം ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് നമുക്കറിയാം ഇൻകം എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രം വരുന്ന ഇക്കണോമിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻകം വരുമാനം കൂടുമ്പം എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് കൂടും അതേപോലെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കുറയുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻകം ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഐ എസ് ബി ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകളെ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻസുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അതിൽ ഐ എസ് ബി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എഫ് എ എസ് ബി എന്താണ് ടെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകളുണ്ട് ഫൈവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഫൈവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അത് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയും ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള കുറഞ്ഞ കുറച്ച് ടേംസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നാൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളെ റെക്കഗ്നിഷൻ അതിൻ്റെ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻസുകൾ മാത്രമേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു ടൈമാണ് എൻ എഫ് ആർ എ നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റിയാണ് നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ടു ഇതൊരു ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡാണ് അതിൽ വൺ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഇറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിംഗ് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും അതേപോലെ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സില
അതിലെ കംപ്ലയിൻസുകൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും അതേപോലെ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും ഒക്കെ വരുന്ന കംപ്ലയിൻസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് എന്ത് എൻ എഫ് ആർ എ പിന്നെ എസ് ഐ സി ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി ദിസ് കമ്മിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് എസ് ഐ സി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് എസ് ഐ സി നൗ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എന്നാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ എ എസ് ബിയും ആൻഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ സി അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡും അതേപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു രണ്ട് കമ്മിറ്റികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോർഡും ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയുമാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് എസ് ഐ സി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകൾ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ പാട്ടും ഈ ഒരു പാട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തിയറി ഇഷ്ടംപോലെ കാണാറുണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഐ എഫ് ആർ എസും ഐ എ എസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് കുറേയൊക്കെ റെപ്പിറ്റീഷനാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വേറൊരു ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം 